அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு என்எம் ரெசிபீஸ் அரிசுவி உணவு இன்றைக்கி கடாய் பன்னீர் ரெசிப்பி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நானூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க எடுத்துருக்கேன் அதில் மூணு டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இது கூட பன்னீரும் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பன்னீர் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஒரு கேப்சிகம் எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க இப்போ ஒரு ஆனியனும் கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ரெண்டுத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ண வேணாம் இப்போ லைட்டாக குக் ஆனால் போதும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு நாலு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு ஒரு பட்டை இப்போ ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு முந்நூறு கிராம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதையும் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி நானூறு கிராம் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்தீங்கன்னா மூணு தக்காளி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு உழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இப்போ மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணிவிடுங்க மசாலாவோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை ஆற வச்சுட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பேஸ்டாக எடு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடையில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பேலீஃப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து கலருக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரைச்ச விழுத இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுங்க இப்போ நல்லா இது கொதி வந்துடுச்சு இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தியில் வந்து நல்லா கசக்கிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனா ஒரு அஞ்சு பாதாம் அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஹாட் வாட்டரில் வந்து ஊற வச்சு அதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ண ஆனியன் கேப்சிகம் பன்னீர் எல்லாத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை வந்து குக் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் கடாய் பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிரேவி சப்பாத்தி நான் பரோட்டா இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
ரொம்ப க்ரீமி அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார